السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي افضل بتقوى الله ان نريد الا الاسلام ما استتات وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ഈ വെളിച്ചം സ്നേഹ സംഗമത്തിന്റെ ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭമതികളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ആദർശത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പ്രാമാണികമായി സംസാരിച്ച എൻ്റെ സഹപ്രബോധകൻ സഹോദരൻ സി പി സലീം സാഹിബ് അവർകളെ കരുവഞ്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും അതിൻ്റെ നന്മകളെ നെഞ്ചിലേറ്റുവാനും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതര മത ആദർശ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സഹൃദയരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൗലികമായ ഭാവങ്ങളെയും മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെയും തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും പ്രബലമായ സനാതന ധാർമ്മിക ദർശനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവരും ഇസ്ലാം മത സമൂഹവും ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ശുദ്ധമായ നിരീക്ഷരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ചാർവാക ദർശനം അതിനെയും ചാർവാക മതം എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഈ രാജ്യം വിളിക്കുന്നു 
മഹാനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിലെ ലോക മത മഹാസമ്മേളനത്തിന് പങ്കെടുക്കുകയും ആ സമ്മേളനാനന്തരം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അനന്തരമായ പ്രതിധ്വനികളായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിലെ പല സമ്മേളനങ്ങളിലും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്ന രാജ്യം വിവിധ മതങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയ സംഗമസ്ഥാനമാണ് ലോക മതങ്ങളും ലോക ദർശനങ്ങളും വിവിധ ദീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മേളിച്ചിട്ടുള്ള മഹിതമായ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറയുകയുണ്ടായി ഭൂരിപക്ഷം മതവിശ്വാസികളുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ പടച്ചോനില്ല ഈ ലോകത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മതവിശ്വാസികളായ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും നിരീശ്വരവാദികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു നിലക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സാധിക്കില്ല പടച്ചോന്റെ വായു ശ്വസിച്ച് അതായത് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ നൽകിയ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള നാവ് കൊണ്ട് പടച്ചോനില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ മതം വേണ്ട പ്രവാചകന്മാർ വേണ്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടേ പോകുന്നു അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറൽ പ്ലൂറാലിറ്റി കൾച്ചറൽ ടോളറൻസിന്റെ നാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ മഹാത്മ്യം ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവ മണൽത്തിട്ടയിൽ മതമഹാസമ്മേളനത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു വാചകമുണ്ടായിരുന്നു വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല ഏയ് ഏയ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും വരൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട് ജാതീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി ചോദിക്കുന്നു തണ്ണീർ ദുരവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണൻ അതുവഴി നടന്നു വന്നാൽ ശൂദ്രൻ എത്രയോ കാതം അപ്പുറം നടന്ന് നീങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന ദാരുണമായ ജാതീയതയുടെ സാമൂഹികമായ തിന്മകളുടെ നുകമ്പേറിയിരുന്നു ഈ രാജ്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അരാജകത്വങ്ങളുടെയും അധർമ്മങ്ങളുടെയും ലോകമായി ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അനാശാസ്യ പ്രവണതകളുടെ ലോകത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓച്ചിറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അച്ഛനമ്മമാർ ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃദ്ധസദനം പോലെ മക്കൾ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുസ്ലിംകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന് ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭീമാപള്ളിയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അച്ഛനമ്മമാരെ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭീമാപള്ളിയിലുണ്ട് എന്നും കേരളത്തിൽ കണക്ക് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ആരാണ് അച്ഛൻ ആരാണ് അമ്മ ആരെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു ലോകമായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തിലെ വിശിഷ്യ കേരളം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ആറ് മുപ്പതിനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണി മുതൽ കള്ളുഷാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത വിദേശ മദ്യശാപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കേരളീയൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മളെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ് മദ്യപാനം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാത്ത ആരുമില്ല കളിഷാബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ മകനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അമ്മയെ കാണിക്കാൻ ഷീട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് എന്ന വികാരമാണോ ഉള്ളത് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി പറയേണ്ടി വരും മനുഷ്യത്വമുള്ളവർക്ക് ആവട്ടെ പോകട്ടെ തുലയട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ ഈ രാജ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വിഷയമേ അല്ല ജാതി നോക്കി മതം നോക്കി സമൂഹം നോക്കി ആചാര 
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നോക്കി വേർതിരിച്ച് എന്റേത് നിന്റേത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നന്മകളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ബാലനാണെങ്കിലും ഭാസ്കരനാണെങ്കിലും ജോർജ് ആണെങ്കിലും സാറാമ്മയാണെങ്കിലും ബഷീറാണെങ്കിലും സുരേന്ദ്രനാണെങ്കിലും അബ്ദുൽ ഖാദർ ആണെങ്കിലും ആയിഷയാണെങ്കിലും തിന്മ തിന്മയാണെന്നും നന്മ നന്മയാണെന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് എന്നും അവർക്ക് തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അധർമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അധർമ്മങ്ങളെ എതിർക്കാതിരുന്നാൽ ജാതീയതയെ എതിർക്കാതിരുന്നാൽ വർഗീയതയെ എതിർക്കാതിരുന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു രണ്ട് നിലയുള്ള കപ്പൽ മേലെയും യാത്രക്കാരാണ് താഴെയും യാത്രക്കാരാണ് അങ്ങനെ കപ്പൽ സാഗരങ്ങളുടെ ഓളങ്ങളെ തള്ളി മാറ്റി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പൽ എല്ലാരും കേൾക്കണം ഈ പ്രദേശത്ത് കരുവഞ്ചാലിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും എന്റെ മുമ്പിൽ ജാതിയും മതവുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവർഗീയമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചിന്തയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് നിലക്കപ്പൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആർച്ചരമ്പുന്ന തിരമാളുകളുടെ ഓളങ്ങൾ തള്ളി മാറ്റി അവ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ തായത്തുള്ളവർക്ക് കപ്പലിന്റെ തായ്ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് വെള്ളമെടുക്കാൻ കൂടെ കൂടെ മേലെ പോണം രണ്ടാം നിലയിൽ പോണം അപ്പൊ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ മേലെയുള്ളവർക്കും കയറി ഇറങ്ങുന്നവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ കപ്പലിന്റെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർ ചോദിക്കണം ഒരാൾ ചോദിക്കണം എന്ത് ഗ്യാലൻ കണക്കിന് വെള്ളമുള്ള സാഗരത്തിലൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കപ്പലിനൊരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിഭാഗത്തൊന്നും വെള്ളം കയറി വരുമല്ലോ അതെടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക് എന്നൊരാൾ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം വിചാരം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നല്ലൊരു ഏർപ്പാടാണ് കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം നേരിട്ട് കിട്ടും മേലെ കയറി ഇറങ്ങണ്ട രണ്ടാം നിലയിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മേലെ ഉള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ താഴെ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മേലെ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഏതായാലും എത്തൂല താഴെ മുങ്ങിയിട്ടേ മേലെ മുങ്ങും അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ പൊളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കപ്പലിന് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളട്ടെ എന്ന് മേലെയുള്ളവൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൽ വെള്ളം കയറിയതുപോലെ വെള്ളം കയറി ചാമ്പലായി സാഗരത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുകളിലേക്ക് ആ കപ്പൽ രണ്ട് നിലയും താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും ശിവർ പ്രവാചക തിരുമേനി പറയാണ് ഇതുപോലെ ആട്ടോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹം തിന്മ ചെയ്യുമ്പോ ആ തിന്മ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ അത് എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ ആ തിന്മയെ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ വിചാരമെങ്കിൽ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിൽ സഹോദര അത് സമൂഹത്തെ മൊത്തമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒത്ത കൂഫിത്തിന വചനമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ അതിന്റെ അർത്ഥമറിയുമോ ഒത്ത കുഫിത്തിന സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സമൂഹത്തിൽ തിന്മകൾ വ്യാപകമാകുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം തിന്മ വ്യാപിക്കുകയും അതിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഈ സമൂഹം നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ആളുകളോട് ആത്മാർത്ഥ ഇടി ചോദിക്കാൻ വളരെ മനസ്സ് തട്ടി ചോദിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു പിതാവാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും പിതാക്കന്മാരാണ് ഒരു പിതാവ് മകൻ മദ്യപാനിയാണ് എന്നറിയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഒരു മകൻ മദ്യപാനിയാണ് കോളേജിൽ അവൻ ഏറ്റവും മുൻപിലാണ് മാരിജുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്നറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം ഒരു നല്ല അച്ഛനാണെങ്കിൽ അന്നായൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കഴിയോ മകനെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അച്ഛന് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കുന്ന അച്ഛന്റെ വിചാരം മാരിജുവാൻ ഉപയോഗിച്ച് തകർന്നിരിക്കുന്ന മകൻ ആ വിവരം അച്ഛനറിയുന്ന ആദ്യ നാൾ ഒരു നല്ല അച്ഛന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കും സ്നേഹമുള്ളവർ വേദനിക്കും അല്ലേ ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് മോശാവണു ഒരാൾ വേശ്യാലയത്ത് പോണു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തിന്മ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു തിന്മയെ കുറിച്ചും നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാനിസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊ
ജാതിയും മതവും വിഭാഗവും നോക്കി രാജ്യം നോക്കി ഗാത്രം നോക്കി ദേശീയത നോക്കി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സങ്കുചിത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളെയല്ല ലോകത്തെവിടെയുള്ള മനുഷ്യനും മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ തകർച്ച തകർച്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അവന്റെ തിന്മകൾ തിന്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അവന്റെ വേദന എന്റെ വേദനയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ അവനെയാണ് മനുഷ്യനായി കരുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവമായി എല്ലാരും ഓർക്കുക മഹാഭാരതയത്തിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് അധ്യായമുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാലാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മനോഹരമാണ് യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാണിർഭവതി ഭാരത അപ്പിത്താനമധർമ്മസ്യം തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്തോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാണിർഭവതി ഭാരത ധർമ്മത്തിന് ചുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോൾ യുഗങ്ങൾ തോറും അർജുന ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മമുള്ള ലോകത്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പരിത്രാണായ സാധു നാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ട ജനങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനും യുഗങ്ങൾ തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന തത്വത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് അവതരിക്കുക അവതരിക്കൂലേ എന്നുള്ളത് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ അധർമ്മം അല്ലേ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ദുര്യോധനൻ ഗാന്ധാരിയോട് ചോദിക്കണം അമ്മേ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുവോ യതോ ധർമ്മസ്വതോ ജയ യതോ ധർമ്മസ്വതോ ജയ എവിടെ ധർമ്മമുണ്ടോ അവിടെ വിജയമുണ്ട് ധർമ്മം അതാചരിക്കാൻ അതംഗീകരിക്കാൻ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലേ അതല്ലേ മനുഷ്യത്വം അതല്ലേ വ്യക്തിത്വം അതല്ലേ മനുഷ്യൻ ആവശ്യം മഹാഭ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആർച്ചിൽ സത്യമേ വിജയതയെ എന്നൊരു വാചകമുണ്ട് സത്യമാണ് ജയിക്കേണ്ടത് അസത്യം പരാജയപ്പെടണം സത്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളതായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് സഹോദര സത്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ പോരാട്ടം ഉണ്ടാവോ യുദ്ധം ഉണ്ടാവോ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടാതെ ഇവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടാവോ കലാപം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവുമോ അർജുനൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു മാറുന്ന അർജുനൻ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രണ്ടാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒന്നാം അധ്യായം അതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഇല്ല കൃഷ്ണ അശ്വത്താമാവ് ഭീഷ്മാചാര്യർ കവചകുണ്ടലം അനുഗ്രഹമായി ലഭിച്ച കർണൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഞാൻ അവരോട് സ്വജനങ്ങളോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല കണ്ടോ അവരെനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് സ്വജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു എന്നറിയോ അർജുനൻ അർജുനൻ പറയണത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഈ മണ്ണിൽ യാചകനായി ജീവിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി എനിക്ക് വേണ്ട മണ്ണെനിക്ക് വേണ്ട സുഖലോലുപത എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താ കരുതിയത് അർജുനോട് ചോദിക്കാൻ അർജുന ഈ യുദ്ധം കേവല യുദ്ധമാണെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് ആണോ ഇത് ധർമ്മാധർമ്മ യുദ്ധമാണ് ഈ ധർമ്മത്തിൽ നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തു പോകും ഹതോവ പ്രാപ്സി സ്വർഗം ജിതോവ ബോക്ഷസേ മഹീം ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അതിലെന്താ ഉള്ളത് എന്താ അതിലുള്ളത് ഈ യുദ്ധത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സ്വർഗത്ത് പോകും അപ്പൊ ഇത് ധർമ്മാധർമ്മ യുദ്ധമാണ് അപ്പൊ യുദ്ധം പോലും ധർമ്മാധർമ്മത്തിനാണ് എല്ലാരും സത്യം അംഗീകരിക്കെങ്കിൽ ആരും മദ്യപിക്കില്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വേണോ വേണോ കള്ളന്മാരില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് വേണോ പട്ടാളം വേണോ ജുഡീഷ്യറി വേണോ എല്ലാരും നന്നായാൽ അപ്പൊ നന്നാകാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഓലെ നന്നാക്കലാണ് നല്ല മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തിനാ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തിനാ പഠിച്ച് ആരോഗ്യമുണ്ടായി ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാനാ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനാണ് സംശയമുണ്ടോ എന്തിനാ സ്കൂളുകൾ അക്ഷരം പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് വിദ്യായുടെ ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനാണ് സാക്ഷര കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലേ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നതിനാണോ 
അല്ല നല്ല മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് റിഗാർഡ് ഇസ് എ ബ്രൈറ്റ് ബോയ് അറ്റ് ദ ഹൈ സ്കൂൾ ബട്ട് ഐ ആൾവേസ് എൻജോയ്ഡ് ദി അഫക്ഷൻ ഓഫ് മൈ ടീച്ചർ സെറ്റ് പിയർ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ യൂസ് ടു ബി ദി സെൻഡ് ദ പാരന്റ്സ് എവറി ഇയർ ഐ നെവർ ഹാഡ് എ ബാഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഐ ആൾവേസ് എൻജോയ്ഡ് ദി അഫക്ഷൻ ഓഫ് മൈ ടീച്ചർ എന്റെ അധ്യാപകരുടെ സ്നേഹം അതെനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്കല്ല അതിനപ്പുറത്താണ് സംസ്കാരം അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ബേസിക്കലി ചില കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ലളിതമായി പറയാം വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയാം ആ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം മോനെ വ്യഭിചരിക്കരുത് ഭാര്യ കണ്ടാലും ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പടച്ചവും കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാ അത് കേട്ട് ഒരു കുട്ടി എവിടെ വെച്ചും വ്യഭിചരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എങ്കിൽ അത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുക ദൈവല്ല പരലോകല്ല മരണാനന്തരല്ല ആരും കാണുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്തും ചെയ്യാം എന്നും ഒരാളും പറയാ ഇതിൽ ഏതാ മാനവികം ഏതാ മാനവികം ഏ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗ്ലിംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയാണ് അറേബ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല അറബ് ജനത ഒട്ടകത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനനുസരിച്ച് മരുപ്പച്ചകൾ തേടി യാത്ര ചെയ്ത ഊശ്വര ഹൃദയം വേറിയ ഊശ്വര ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അറബ് ജനത പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയവർ ഇല്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കെ പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയവർ മദ്യത്തിന്റെ ശശകങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കൊളിച്ചവർ വ്യഭിചാരികൾ സ്വന്തം വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ചുവന്ന കൊടിയും പച്ചനൊടിയും നാട്ടിയവർ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തവർ അങ്ങനെ 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 എന്തൊക്കെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആ ജനതയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല വന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയാൻ ഡാർക്ക് ഏജിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനപഥത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ള എന്നിട്ടോ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നതയുടെ ജനപഥത്വ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാനവ ചരിത്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മുഹമ്മദ് ദി മോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഏതസ്മിൻ നന്ദരേ മ്ലേച്ഛാചാര്യണ സമുന്നിത മുഹമ്മദ് എന്ന് ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണദ്വൈബായന വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞ് ആ പ്രവാചക തിരുമേനി മാനവ സമൂഹത്തിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഗീതകൾ പാടിയ പ്രവാചക തിരുമേനി വെളുത്ത സൽമാനുൽ ഫാരിസിയെയും കറുത്ത ബിലാലിനെയും ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് വർണ്ണവെറി കാലിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി മാനവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗീതം പാടിയ പ്രവാചക ചക്രവർത്തി അരുതേ പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടരുതേ അവരെ കൊല്ലരുതേ അവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണേ അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണേ മാതാവിന്റെ കാൽപാദത്തിനടിയിലാണേ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുക വഴി വിപ്ലവ സംസ്കാരങ്ങളുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ താണ്ടി കടന്നു പോകാൻ മാനവതയുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയ വിശ്വാചാര്യൻ കാർൽ മാക്സ് എങ്കിൽസ് ലോകം കണ്ട വിപ്ലവ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പരിഷ്കർത്താക്കൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ എടുത്തോ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി മുതൽ അബ്രാൻ ലിങ്കൻ മുതൽ അതുപോലെ ബട്ടൺ റസൽ മുതൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി മുതൽ പല്ലഭായി പട്ടേല് മുതൽ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ കയറി നിന്ന് ആരെയും നിങ്ങൾ അളന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കോ പ്രൊഫാക്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വലി രണ്ട് കാര്യം സുപ്രധാനമായി ലോകത്തെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയൻ രണ്ട് കാര്യം മുഹമ്മദ് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ലോകം നന്നായി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വോളിം ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ടു നൂറ്റിയാറ് വരെയുള്ള പേജ് എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം മുഹമ്മദ് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു സല്ലാഹുലിമേനി എന്തേ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിനൊരൊറ്റ ദൈവമുണ്ട് അവനാണ് മാനവ കുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹൈന്ദവന്റെ ജൈനന്റെ ബൗദ്ധന്റെ മതമുള്ളവന്റെ ഈശ്വരവിശ്വാസിയുടെ നിരീശ്വരവാദിയുടെ കൃമികീടങ്ങളുടെ ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പറവകളുടെ ആയിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അചേതനങ്ങളും സചേതനങ്ങളുമായ അണ്ടകടാഹത്തിലെ സകല
ആ സിട്ടാവനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ലോകത്ത് ജാതീയതയില്ലാതായി ലോകത്ത് വിഭാഗീയതയില്ലാതായി ലോകത്ത് വർഗീയതയില്ലാതായി ലോകത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് അവസാനിച്ചു ഇന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ജോൺ മാർഷൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലാമാർട്ടിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗിബൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആർണോൾഡ് ടോയംബി ദ സിവിലൈസേഷൻ ഓൺ ട്രയൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മദ്യമുക്തമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു എന്ന് ആർണോൾഡ് ടോയംബി വായിക്കണം പഠിക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദദായകമായ മേഖല വളരെ ചുരുക്കം വളരെ വളരെ ചുരുക്കം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാം എന്താണ് അത് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവത എന്താണ് അത് പറയാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് അവകാശമുള്ള പോലെ സനാതന ധർമ്മമാ എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് അവകാശമുള്ള പോലെ നിരീശ്വരവാദിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം സ്റ്റേറ്റ് യുക്തിവാദി സമ്മേളനം നടത്താൻ കേരളത്തിൽ പോലീസ് പെർമിഷൻ ഉള്ള പോലെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ആ പെർമിഷൻ സർക്കാർ നൽകുന്നതല്ലേ ആണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മതം പറയാൻ മതം പറയാൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ല മതവാദങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ല ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എഴുപത്തെട്ട് സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ പതിനേഴ് സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ ആയിരത്തി വർഷങ്ങളായി ലോകത്ത് പ്രവാചക ദിനമേ